వలస కార్మికుల తరలింపునకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలను ముమ్మరం చేసింది అనేక పనులు నిమిత్తం వలస వచ్చినా చిక్కుకున్న వారిని సొంత గ్రామాలకు ప్రత్యేక ఆర్టీసీ బస్సులు ఏర్పాటు చేసి తరలిస్తున్నారు మొత్తం ఎన్ని ఆర్టీసీ బస్సులు ఏర్పాటు చేశారనేది దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఆర్టీసీ ఆపరేషన్స్ ఈడి బ్రహ్మానందం రెడ్డితో మా కరస్పాండెంట్ క్రాంతి ఫేస్ టు ఫేస్ నరకట్టే నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ మళ్ళీ ప్రకటించడం జరిగింది మూడోసారి లాక్డౌన్ ప్రకటించడంతో అటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా పూర్తిగా ఏదైతే వలసలు ఉన్నారో వలస కార్మికులకు సంబంధించి కూడా వారి స్వరాష్ట్రాలకు సంబంధించి తరలించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అయితే దీనిలో భాగంగా ఆర్టీసీ కూడా వలస కార్మికులను తరలించేందుకు కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు ప్రస్తుతం అంతా పాటు ఈడీ ఆపరేషన్స్ ఉన్నారు అన్నిటికి మంచి సమాచారం తెలుసు సార్ చెప్పండి ఆర్టీసీ ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది వలస కార్మికుల విషయంలో ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక వెళ్తుంది దానికి సంబంధించి ఆర్టీసీ ఎలా పాల్గొంచుకుంటుంది ఈ నెల గత నెల ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి ఈ వలస కార్మికుల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాను ఆ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా ఇప్పటి వరకు పద్నాలుగు వందల డెబ్బై బస్సులు మేము ఈ వలస కార్మికులను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి వాడాము నలభై మూడు వేల ఐదు వందల నలభై ఎనిమిది మంది ప్రయాణికుల్ని వారి వారి సొంత గమ్యస్థానాలకు చేర్చడం జరిగింది అత్యధికంగా గుంటూరు జిల్లా ఒంగోలు జిల్లా కర్నూలు జిల్లా నుంచి ఈ వలస కార్మికులు ఎక్కువ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఒక గుంటూరు జిల్లా నుంచి ఇరవై ఐదు వేల మంది ప్రయాణికుల్ని వారి సొంత జిల్లాలైన కర్నూలు జిల్లాకి చేర్చడం జరిగింది ఒంగోలు నుంచి కూడా కర్నూలు జిల్లాకి మిగతా జిల్లాలకి చేర్చడం జరిగింది కర్న కర్నూలు నుంచి కూడా ఆరు వేల మూడు వందల మందిని గుంటూరు జిల్లా నుంచి తీసుకొని వాళ్ళ సొంత జిల్లాలకి ఆదోని మండలం ఇటు సైడ్కి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఇవి కాకుండా ప్రతిరోజు గవర్నమెంట్కి వారి అవసరాల మేరకు రైతు బజారు బస్సులకు కానీ మున్సిపల్ ఎంప్లాయీస్ని తీసుకురావడానికి కానీ కాల్ సెంటర్కి ఎంప్లాయీస్ని తీసుకురావడానికి కానీ క్వార క్వారంటైన్ సెంటర్స్కి బస్ తీసుకెళ్ళడానికి కూడా వారి అవసరమైన మేరకు ఆర్టీసీ సేవలు ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ సంసిద్ధతలో ఉంచడం జరిగింది అయితే మరి పక్క అత్యవసర సేవల భాగంలో ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ కూడా వర్క్ చేస్తుంది జరుగుతుంది ఎంతమంది వర్క్ ప్లేస్ ఎంప్లాయీస్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది దాదాపు ఆర్టీసీలో ఒక ముప్పై ఐదు నలభై వేల మంది ఎంప్లాయీస్ గవర్నమెంట్ పోలీసు రెవెన్యూ సహాయ విధుల్లో పాలు పంచుకుంటున్నారు ప్రతిరోజు ఈ సర్వైవలెన్స్ దాంట్లో ప్రతి కండక్టర్ డ్రైవరు తమ విధిగా తమ వంతు నెరవేర్చి గవర్నమెంట్ బాధ్యతలో పాలు పంచుకుంటారు అయితే ప్రతిరోజు ఎంతమంది సుమారు వలస కూలీలని ఆ రాష్ట్రాలకు కానీ ఆ జిల్లాలకు సంబంధించిన ప్రాంతాలకు కానీ తరలించడం జరుగుతుంది ఆర్టీసీ పరంగా ప్రతిరోజు పదివేలు ఎనిమిది వేల మంది అట్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఒక పక్క ఇప్పటికే వలస కూలీలకు సంబంధించి కూడా గైడ్ లైన్స్ రానున్నాయి అత పక్క ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వలస కూలీలు కూడా ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో చిక్కుకుపోయిన పరిస్థితి వాళ్ళకి సంబంధించి ఏమైనా గైడ్ లైన్స్ ఏమైనా రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిందా అంటే ఇతర రాష్ట్ర కూలీల గురించి ఇంతవరకు మాకు ఆదేశాలు ఏమి అందలేదు అందినప్పుడే మేము చేస్తాం అంటే దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఎట్టగో స్వరాష్ట్రంలో జారవేస్తున్నారు వలస కూలీలకు సంబంధించి పక్క రాష్ట్రానికి సంబంధించి మన ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం చేరవేసే అవకాశం ఉందా లేదంటే పక్క రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అధికారులు ఏమన్నా సంప్రదించే అవకాశం ఉంది ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఇప్పటికీ రెండు వందల యాభై మంది గుజరాత్ రాజస్థాన్ ప్రయాణికుల్ని వారి గమ్యస్థానం చేయడానికి ఆర్టీసీ సేవలు అందించింది తొమ్మిది బస్సుల ద్వారా రెండు వందల యాభై మందిని సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ వాళ్ళకి సేవలు అందించారు మొత్తంగా కూడా కరోనా నేపథ్యంలో పూర్తిగా అరికట్టేందుకు అటు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అన్ని చర్యలు చేపట్టిన వాళ్ళు దానిలో కూడా ఆర్టీసీ తమ వంతుగా కూడా ప్రయాణికుల్ని ఎవరైతే లాక్డౌన్ సమయంలో చిక్కుకుపోయిన ప్రయాణికులతో పాటు వలస కార్మికులను కూడా వారిని గమ్యస్థానాలకి సొంత ఊర్లకు చేర్చేందుకు పూర్తిగా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ కూడా అందరినీ ప్రయాణికులు సురక్షితంగా వారి గ్రామాలకు చేరుస్తున్న పరిస్థితి కేంద్ర పరిస్థితి సతీష్తో క్రాంతి ప్రైమ్ న్యూస్